，蜀锦人家即将首播。谭松韵携帅气男主破冰，重塑古装新风尚。古装剧一直是国产剧的重要类型，每年都有古装剧上线，吸引了大批观众眼球。今年也不例外。有《莲花楼》《长相思》等多古装剧登陆各大平台，引发了不小的话题。然而，今年的古装剧虽然热度不减，但不尽如人意。有的剧情拖沓，有的演员演技差，让观众大失所望。就拿《莲花楼》这部剧本来，是以一对姐妹的爱恨情仇为主线，却变成了一场无休止的争夺权力的游戏，让观众感到厌倦。而《长相思》则是因为男女演技不佳，被网友吐槽为木头人和表情包，剧中的情戏也没有打动人心。面对这样的尴尬局面，观众们都带有一部能够打破常规、展现出高品质的古装剧出现。而目前在带中有一部古装剧引起了我们的注意，那就是《蜀锦人家》。《蜀锦人家》是一部以唐景的古装剧。讲述了女主季英英从一个普通女子成长为一代锦绣大师的故事。季英英拥有祖传的绣花秘方，经验四方的锦绣之物。她在经种种磨难后，最终与男主陆云相爱相守，并用她的锦绣之术为国家立下了汗马功劳。这部剧最大的亮点就的演员阵容，女主季英英由谭松韵饰演。男主陆云朋友郑业成饰演，其他重要角色还有金超、王一禅、张萌等十元加盟。谭松韵是近年来备受关注的新生代女星，她凭借《锦衣之下》《锦心似玉》《以佳人之名》等作品赢得了观众的喜爱。她的演绎自然，能够把握好角色的性格和情感变化。男主郑业成则是从《微微一笑很倾城》《祝清好品中一月》成为人气男星，他有着清秀俊朗的外和深厚的演技底蕴，能够塑造出不同风格的角色。金超、王一禅、张萌等演员也都是不俗的老戏骨，他们在各自的领域都有着丰富的经验和成就。《蜀锦人家》是一部集美貌和才华古装剧。他拥有着强大而优秀的演员阵容，让人对他的表现充满了期待。当然，演员只是一方面，剧情和制作一部剧成败的关键因素。我们希望《蜀锦人家》能够在这些方面都做色，给观众带来一部精彩的古装剧，打破今年古装剧尴尬局面。《蜀锦人家》是一部备受期待的中国电视剧。而男主角的熬夜追剧行为引起了人们的热议，这似乎也打破了传统的古装剧观众形象。这个现象反映出了当代观众对于电视剧的新需求和观看方式的改变。传统上，古装剧往往被认为是一种慢节奏、注重细节的作品，适合在休闲时光中慢慢品味。观众可能会在周末或晚上放松身心。享受古代文化和戏剧的魅力。然而，随着生活节奏的加快和工作压力的增大，很多人已经没有太多的休闲时间，因此，传统的古装剧观看方式可能显得有些过时。观众希望能够更加便捷的观看剧集。男主角熬夜追剧的行为是对这一趋势的生动体现。他不愿错过剧集的首播。选择在深夜时分观看，这种追剧方式可能会让一些人感到惊讶。然而，这也反映出了观众对于更加自由、灵活的观看方式的需求。现代人的生活节奏快，白天可能没有时间观看剧集，但在夜晚或者闲暇时分，他们仍然希望能够欣赏到精彩的电视剧。这一现象还引发了对传统古装剧观看时间的重新思考。或许在未来，电视剧制作方可以考虑更多的发布方式，使观众能够根据自己的时间表来观看剧集，从而更好的满足不同观众的需求。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。